കുട്ടനാട്ടിൽ പക്ഷിപ്പനി ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കാലക്ഷത്തോളം താറാവുകൾ ചത്തത് പക്ഷിപ്പനി മൂലം എന്ന സ്ഥിരീകരണം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മൂന്ന് ജില്ലകൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശത്തെ വളർത്തു പക്ഷികളെ തീയിട്ട് കൊല്ലാൻ നിർദ്ദേശം മദ്യവിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ തമ്മിലടി മദ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുടെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് സുധീരൻ എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് വേണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സുധീരനെതിരെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും ബാർകേസിൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകി മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതി തമിഴ്നാടിനൊപ്പം അണക്കെട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിയിലും സുരക്ഷിതം തമിഴ്നാടിന്റെ വാദം സമിതി അധ്യക്ഷൻ അംഗീകരിച്ചു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഐ പി എൽ ഒത്തുകളി കേസിൽ ബി സി സി ഐക്കും എൻ ശ്രീനിവാസനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ശ്രീനിവാസന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി ബി സി സി ഐ ക്രിക്കറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കരുത് ടീം ഉടമയായ ശ്രീനിവാസന് എങ്ങനെ അധ്യക്ഷനാകാൻ കഴിയുമെന്നും കോടതി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നാളെ ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പതിനഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജനവിധി തേടും സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ മദ്യനയത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചനെ തിരുത്തി വി എം സുധീരൻ മദ്യവർജ്ജനമല്ല പത്തു വർഷം കൊണ്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ നയം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മദ്യവിൽപ്പനക്കാരുടെ വോട്ടും പണവും വേണ്ട മദ്യപാനികളെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കില്ല പ്രവീൺ തൊഗാഡിയെതിരായ കേസ് പിൻവലിച്ചതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കുറെ കൂടി ജാഗ്രത കാട്ടണമായിരുന്നുവെന്നും വി എം സുധീരൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു മദ്യവർജ്ജനമാണ് യു ഡി എഫ് നയമെന്ന കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ നയമെന്നും സുധീരൻ വ്യക്തമാക്കി പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയം അത് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അസന്നിഗ്ധമായി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ജനപക്ഷ യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളടക്കം മദ്യവിൽപ്പനക്കാരുടെ പണവും വോട്ടും വേണ്ട ഇക്കാര്യം പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും മദ്യവിൽപ്പനക്കാരുടെ പൈസ വേണ്ട മദ്യവിൽപ്പനക്കാരുടെ വോട്ട് വേണ്ടോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ നയം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ പിന്നീട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബോഡി കൂടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കളങ്കിതരായവരോട് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല മദ്യപാനികളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളോ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളോ ആക്കില്ല മദ്യപർക്ക് മദ്യപർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഡിക്ലയർ സ്റ്റാൻഡാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗത്വത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് അത് പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്യമായി ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികളുണ്ട് പ്രവീൺ തൊഗാഡിക്കെതിരായ കേസ് പിൻവലിച്ചതിനെയും സുധീരൻ വിമർശിച്ചു കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് കേസായാലും അതൊക്കെ സർക്കാരിനുള്ള അവകാശമാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ഒരു ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉയരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ അമിതാവേശം ഉണ്ടാകരുതെന്നും സുധീരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ ശ്രീ ആന്റണി രാജു ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മദ്യക്കച്ചവടക്കാരുടെ വോട്ടും നോട്ടും വേണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വി എം സുധീരൻ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിലും യു ഡി എഫിലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇതേവരെ കേട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ഇന്ന് രാവിലെ എറണാകുളത്ത് മീറ്റ് ദ പ്രസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു വാർത്തയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാരണം പിന്നെ മദ്യരാജാക്കന്മാരുടെ പണവും വോട്ടും വേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ വോട്ട് വേണ്ടെന്നും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ശ്രീ വി എം സുധീന് ഈ മദ്യ വിപത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ആ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ജനപക്ഷ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തിരുവല്ലാമലയിൽ ഒരു മദ്യ വ്യവസായിയിൽ
ഉചിതമായ പാർട്ടി ബോഡിയിൽ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റി ഒരു പക്ഷേ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മദ്യക്കച്ചവടക്കാരുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് വി എം സുധീരൻ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടല്ലോ പണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ നിരന്തരമായി ബഹളം വെക്കുകയും കൂക്കി വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാ രാജീവ് ഗാന്ധി മാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടികൾ എന്ന് അവരെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെടുത്ത് പർവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷെ ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ശൈലിയാണ് ഒരു പ്രയോഗമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ ഏതെങ്കിലും നേതാവിനോ വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി എം സുധീരൻ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നാളെ നൽകും അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മധ്യരാജാക്കന്മാരുടെ വോട്ട് വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതിനകത്തൊക്കെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ ഉള്ള ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് പക്ഷേ പണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ശ്രീ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ച ഒരു നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രീ വി എം സുധീരന്റെ ഈ മധ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ നിലപാട് ആ നിലപാടിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല റൈറ്റ് ആത്മാർത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല മടങ്ങി വരാം ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ സി പി ഐ എം നേതാവ് ചെൽഫോൺ ആയിരുന്നു ശ്രീ ആനത്തലവട്ട മാനന്ദൻ മദ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ പണം വേണ്ട കോൺഗ്രസിന് മദ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ വോട്ട് വേണ്ട മദ്യപാനികളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ആക്കില്ല സ്വാഗതാർഹമായ നിലപാടല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഉണ്ണിത്താൻ തന്നെ കേരളം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഉണ്ണിത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ എതിർത്തതിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരും വിവരവും പട്ടികയും പറയുകയുണ്ടായി അത് വന്നപ്പോൾ ശ്രീ ഉണ്ണിത്താനും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെറും വിടായി പറഞ്ഞ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കയ്യടി വാങ്ങാനല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീ സുധീർ എന്നും അറിയാവുന്നതല്ലേ മദ്യപാനികളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൽ പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കിട്ടാൻ എവിടെ നിന്ന് പോകും എവിടെ കിട്ടും കോൺഗ്രസിൽ പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവുമോ മദ്യപാനികൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദയവായി തുടരുക ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഈ മദ്യ നയം സംബന്ധിച്ച തർക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കാലമായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വീണ്ടും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് സുധീരൻ ഒരു വശത്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും മറ്റേ വശത്ത് എന്ന നിലയിലായോ യഥാർത്ഥത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനം ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മദ്യ നിരോധനമാണ് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് യോഗങ്ങളിൽ തീരുമാനമായതല്ല പ്രകടന പത്രിക തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒട്ടേറെ തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന്റെ പേരിലാണ് വീണ്ടും തർക്കം എന്തിന് യു യു ഡി എഫിന്റെ മദ്യനയം ഇന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവർത്തിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് യു ഡി എഫിന്റെ മദ്യനയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യവർജനം നടപ്പിലാക്കുകയും മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ മദ്യ വിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ മദ്യനയമെന്ന് ഇന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്യനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസക്കാലം ഈ മദ്യമെന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിൽ കുരുങ്ങി കേരളത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭരണം മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് അതിലേക്ക് ആ വിവാദത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ കേരള സമൂഹം അങ്ങേ അറ്റം ദുഃഖത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസക്കാലമായി കേരളത്തിലെ വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മദ്യമെന്നൊരു വാക്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇ
അതിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടി ചില ഫോൺ ആയിരുന്നു ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് മദ്യത്തെ ചൊല്ലി യു ഡി എഫിലെ ചക്രത്തി പോരാട്ടം പിന്നെയും തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ മദ്യവർജനമോ മദ്യ നിരോധനമോ എന്നുള്ളതാണ് തർക്കം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇത് എവിടെ എത്തിയെന്നാണ് താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ല ആന്റണി രാജീവ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് കാരണം യു ഡി എഫിന്റെ അകത്ത് വി എം സുധീരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മദ്യ നയം അത് മദ്യ നയം സംബന്ധിച്ച ഒരു നിലപാട് സുധീരന്റെ സ്വന്തം നിലപാട് അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ആകെ കീറി മുറിച്ചിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ അകത്ത് പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ആകെ യു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം സംഭരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു വി എം സുധീരനാവട്ടെ മദ്യമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനുമില്ല അതാണ് ഈ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു പാപരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ വികസന പരിപാടി ഒരു വികസന അജണ്ട കൊണ്ടുവരുവാനോ ഒരു പുതിയ ദിശയിലേക്ക് കേരളത്തെ നയിക്കാനോ ശേഷിയുള്ള ഒരു 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 അജണ്ടയും റൈറ്റ് അതാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പുതിയ ഒരു മദ്യ നയം വേണം എന്നുള്ളതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം അതിന് ആധാരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വസ്തുത നിലവിലുള്ള മദ്യ നയം ഈ സർക്കാരിനെയും മുന്നണിയെയും കുഴിയിൽ ചാടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിവേചനമില്ലാത്ത ഒരു മദ്യ നയം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് ഘടകകക്ഷികൾ പറയാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ യു ഡി എഫിലെ അവസ്ഥ ഘടകകക്ഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ശ്രീ വി എം സുധീരനും രണ്ട് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കെ പി എ മജീദ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ മൂന്ന് കെ എം മാണി ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ മദ്യനയത്തിനെതിരായ ഒരു അക്ഷരം ഇതുവരെ ഉരുകാടിയിട്ടില്ല കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നതരായ നേതാവ് ശ്രീ കെ എം മാണി പറയട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതല്ലാതെ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ മദ്യനയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഈ മദ്യനയം യു ഡി എഫ് കൂട്ടായി ആലോചിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണ് കേരളത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാറുകളുണ്ട് അതിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ബാറുകൾ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എഴുപത്തിരണ്ട് ബാറുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ നിയമപരമായ പിന്നെ ചർച്ചകൾ കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വ്യവഹാര തർക്കം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിലും നല്ലൊരു ശതമാനം ബാറുകൾ പൂട്ടും ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ബാറുകൾ പൂട്ടിയിട്ടും ആ പൂട്ടിയ ബാറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല തുറന്നു കിടക്കുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് ബാറാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാം ഈ ബാറിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കോൺഗ്രസിലോ യു ഡി എഫിലോ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഭിന്നിപ്പുമില്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ചില മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ അടക്കം ഈ മദ്യരാജാക്കന്മാരുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഒന്നും മനസ്സിലിരിപ്പ് കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദ്യ നിരോധനം തന്നെയല്ല മദ്യവർജ്ജനമാണ് മദ്യ നിരോധനമാണെങ്കിൽ ചാരായം നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മദ്യ നിരോധനമാണെങ്കിൽ ടു സ്റ്റാറിന് ബാർ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മദ്യവർജ്ജനമാണെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റാറിന് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോർ സ്റ്റാറിന് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മദ്യവർജ്ജനമാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡും ബീവറേജിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചാരായം നിരോധിച്ചത് ടു സ്റ്റാറിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ത്രീ സ്റ്റാറിന് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ശരി അതാണ് നിലപാട് ഷ്യാനത്തൽവട്ടം ആനന്ദൻ ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ വി എം സുധീരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകൾ ഈ മദ്യം ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചാൽ വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തമുണ്ടാകും സ്പിരിറ്റ് മാഫിയ അടക്കി വാഴും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നടന്നില്ല അപ്പോ രാഷ്ട്രീയമായ വിവാദം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായാലും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയില്ലേ ഇത് അല്ല ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു അക്ഷരവും വേണ്ടിയില്ല ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്ന ന്യായം കെ എം മാണിയോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സുധീരനോ പറയട്ടെ അതാണ് നയം ആ പാർട്ടിയിലുള്ള മറ്റൊരാരും പറയുന്നതൊന്നും നയമല്ല നിലപാടല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് ശ്രീമതി ജേക്കബ് തന്നെ പൈസ ഇവരുടെ പൈസ വാങ്ങിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ വ്യവസായം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെന്നെല്ലാം കോൺഗ്രസ് കാശ് പിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മദ്യ വ്യവസായി ആയാലും മറ്റുള്ള വ്യവസായികളായാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ പിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതിലെന്തിനാണ് ഈ മേന് പറിക്കുന്ന അവരുടെ പൈസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അയ്യായിരം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ വാങ്ങിയ കാശെല്ലാം ബാക്കി കണക്ക് തീരുമോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മദ്യപാനികൾ മദ്യപാനികൾ വേണ്ട മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വേണ്ട മദ്യ കച്ചവടക്കാർ വേണ്ട കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൽ വേറെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കിട്ടുമോ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആളുടെ സംബന്ധിച്ച് ആന്റണി രാജ ആന്റണി രാജ വന്നിട്ടോ ഇപ്പൊ നിയമസഭയിലുള്ള മദ്യ കച്ചവടക്കാരായി കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ലേ കോൺഗ്രസിന് പ്രതികളില്ലേ അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നിലവിലുള്ളപ്പോ പറയാണ് ഈ മദ്യ നിരോധനം കൊണ്ട് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാരും ഇനി കോൺഗ്രസിൽ ചേരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൽ ആളുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ കൂടി നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞ സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ എന്തിനാണ് ഘടക കക്ഷികൾ ഇത്ര ആവേശത്തോടെ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് വി എം സുധീറിനെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു അഭിപ്രായമാണ് വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാ മാത്രമേ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ അഥവാ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പില്ല മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വിയോജിപ്പുള്ളത് മുൻപ് ഈ മദ്യനയ ചർച്ചയിൽ വി എം സുധീരൻ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റു പ്രമുഖരൊക്കെയും മറുഭാഗത്തുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്യനയം യു ഡി എഫിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അവതരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് യു ഡി എഫ് യോഗം അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയും മന്ത്രിസഭ അത് നയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള സാഹചര്യം അതേ അവസ്ഥയിൽ മദ്യവിരുദ്ധ പോരാളിയായി വി എം സുധീരൻ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ മറുവശത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും ഉണ്ടായോ ആ അതെ അഭിലാഷ് മദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സുധീരൻ നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് വി എം സുധീരനെ വി എം സുധീരന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിക്കെട്ടണം യു ഡി എഫിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം കോൺഗ്രസിനകത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കണം അതായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിന്റെ പൊരുൾ അതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു മറു നീക്കത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ജി ഡി സുധീഷിനും വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാവരും മദ്യലോപിയുടെ ആളുകളും ഒരാൾ മാത്രം മദ്യവിരുദ്ധനും എന്ന നിലപാട് സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടുന്നത് ശരിയല്ല അതിനെതിരെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കസേരെ ഇളകുന്നവരെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി മുസ്ലിം ലീഗ് ബിഷപ്പുമാർ ബിഷപ്പുമാരുടെ പുറകെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇന്നിപ്പോൾ അതേപോലെ സുധീരനെ യു ഡി എഫിനകത്ത് ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉന്നതാലക പറയുന്നുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മദ്യലോപിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു ഇത് മദ്യലോപി എന്നുള്ളത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ലോബിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മദ്യലോപി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രയോഗം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു മദ്യ മദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒക്കെ വേർതിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അത് അപകടകരവുമാണ് പുതിയ അപകടകരമായ ആ ഒരു 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 ഉപകരണം ആ ഒരു ആയുധം വീണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും കോൺഗ്രസിനകത്തെ തന്റെ എതിരാളികൾക്കും എതിരെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഐ ഗ്രൂപ്പും ആരണി പക്ഷവും സുധീരനെതിരെ സംഘടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വി എം സുധീരൻ മദ്യത്തിന്റെ പുതിയ ആയുധം പഴയ ആയുധം വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നാം ഓർക്കണം തീർച്ചയായും അതാണ് ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഇപ്പോൾ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന പരാമർശത്തെ ഒരു ആയുധമാക്കി ഇത് വി എം സുധീരനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായി കാണുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ കോൺഗ്രസിലെ രണ്ട് പ്രബല ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഘടക കക്ഷികൾക്കും ഒരേ മനസ്സാണോ ഉള്ളത് കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി മുതലെടുക്കാമെന്നാണോ ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉ
ശ്രീ വി എം സുധിൻ്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലില്ല എന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവ്യക്തമായ ഒരു മദ്യനയമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് ആ മദ്യനയത്തെ കൂടുതൽ വികലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബാറുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്ന് കേരളത്തിലാണോ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബാറുകൾ അറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എട്ട് ബാറുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ബാറുകളും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച മദ്യനയത്തിനെതിരായി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബാറുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കേരളത്തെ മദ്യവിമുക്തമാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളതെങ്കിൽ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന കോടതിയുടെ മുമ്പിലും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മദ്യനയം കൊണ്ടുവരുന്നു പറയുന്നതിൽ എന്ത് അപകടമാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മറിച്ച് വീണ്ടും എല്ലാ മദ്യശാലകളും തുറന്നു കൊടുക്കാനാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഗൂഢമായ ലക്ഷ്യമുള്ളതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമപര നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു മദ്യനയം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അവർക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും പക്ഷേ മദ്യം വിമുക്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഗുണകരമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ വി എം സുധീരൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായൊരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് നിയമപരമായി ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഫീസ് വാങ്ങി ഗവൺമെൻറ് പണം വാങ്ങി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷോപ്പുകളെയും ബാറുകളെയും എല്ലാം അത് നടത്തുന്നവരെ മുഴുവൻ ആർ എസ് എസ്സുകാരെ പോലെ അവരെല്ലാം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു തള്ളിക്കളയേണ്ടവരാണ് അവരെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് അകറ്റി നിർത്തേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെങ്ങനെ യോജിക്കാൻ കഴിയും താങ്കൾ യോജിക്കുന്നില്ല താങ്കളുടെ പാർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് മടങ്ങി വരാം ഞാൻ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താണ് യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ വി എം സുധീരനെതിരെ ഒരു മഴവിൽ സഖ്യമുണ്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഈ വിഷയം വി എം സുധീരൻ നേരത്തെ കൂട്ടി പഠിച്ച് പി പി തങ്കച്ചന്റെ പരാമർശത്തോട് വ്യക്തമായ ഒരു പ്രതികരണം തന്നെ നടത്തുമ്പോൾ മദ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉപകരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യു ഡി എഫിലെ ആഭ്യന്തര വടംവലിയിൽ മദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കരുവായതാണോ ശ്രീ ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞത് പി പി തങ്കച്ചന്റെ മുകളിൽ ആരും ഇല്ലെന്ന അപ്പൊ തന്നെ യു ഡി എഫിനെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ചുക്കു അറിയില്ല കാരണം ശ്രീ പി പി തങ്കച്ചൻ യു ഡി എഫിന്റെ കൺവീനറാണ് അതിന് മുകളില യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയാ ആ മുഖ്യമന്ത്രി സമ്പൂർണമായ മദ്യ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓരോ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മദ്യവർദ്ധനമല്ല മദ്യ നിരോധനത്തിലേക്കാണ് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രീ ആനന്ദത്തിലപ്പെട്ട ആനന്ദം പറഞ്ഞു എന്തിനാ രാജ്മോഹൻ താൻ പറയുന്നത് രാജ്മോഹൻ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്റ്റർ ആനത്തിലപ്പെട്ട ആനന്ദൻ ഞാൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പാർട്ടി വക്താവാണ് ഞാൻ ഓരോ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും കെ പി സി പ്രസിഡന്റോടും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തെറ്റാന്ന് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിർത്തും യാതൊരു തർക്കവും കാരണം അവരുടെ അറിവും സമ്മതത്തോടു കൂടി പാർട്ടിയുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും നയമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർ അതിലെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷേ മറ്റു പലരും വന്ന് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ പാർട്ടി ചെയർമാന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് അത്തരം അഭിപ്രായമില്ല ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല അത് തനി ആവർത്തനമാണ് അത് കേട്ട് കേട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ മറുത്ത കാര്യമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സുധീരനും തമ്മിൽ ഇതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സുധീരനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയാതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം മടങ്ങി വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ദയവായി തുടരുക ശ്രീ ജോളി നെല്ലൂർ ഈ വോട്ട് വേണോ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന ആ തർക്കം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ എന്തിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന് താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത് അല്ല ബാക്കി ഇപ്പോ മദ്യ നയം തീരുമാനിച്ചത് യു ഡി എഫ് ആണ് യു ഡി എഫ് എടുത്ത മദ്യ ന
എന്നൊരു ആശങ്ക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ നാളെ മദ്യനിരോധനം എന്നൊരു നയം യു ഡി എഫിന് ഇല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യനിരോധനം എന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ നയം മദ്യവർജ്ജനവും മദ്യവർജ്ജനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒറ്റയടിക്ക് മദ്യനിരോധനം കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നാൽ മദ്യനിരോധനം പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പടിപടിയായി നടപ്പാക്കും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ എന്നുള്ളതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ടാ അതിലൊന്നും എതിരെ അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെ ആ വിവാദം ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നല്ലാതെ ബഹുമാനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളോട് പ്രതികരിക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുവാനോ ഒന്നും ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വ്യക്തമായി എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നയം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അതാര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിനോട് വിയോജിക്കും വോട്ട് വേണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വോട്ട് വേണം ശരി താങ്കൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടത് ദയവായി ആന്റണി രാജു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിലധികം ബാറുകൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പോയി സ്റ്റേ വാങ്ങിയ തർക്കം നമുക്ക് വിടാം അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് യു ഡി എഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മദ്യനയം എന്ന വിഷയത്തെ സമഗ്രമായി സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തർക്കം അതിൽ കോടതി അന്തിമമായ വിധി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ ഉള്ളൂ നിലവിൽ ഈ മദ്യനയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതയും യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടും വി എം സുധീരൻ ഒറ്റയായി പോകുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസക്കാലമായി ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണിത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ അരോചകമായിരിക്കുന്ന കാര്യം ചാരും സംശയമില്ല ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ പോലും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അഞ്ചു മണിക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പത്രക്കാരോട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞെന്താ മദ്യവർജ്ജനത്തിലൂടെയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യ ലഭ്യത കുറച്ചും കേരളത്തെ മദ്യവിമുക്തമാക്കുക എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് പറഞ്ഞതിനെ പോലും വളച്ചൊടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കും അത് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാറുകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ആ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാറുകളിലെ പത്ത് ബാറുകളും ഇന്നും കേരളത്തിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ആ പ്രസ്താവന പിന്നെ പിന്നെ ശരിയാണോ എന്ന് ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞങ്ങളെ സമയത്തോളം ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മദ്യനയത്തിൽ വിവേചനപൂർവ്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ മദ്യനയം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നവംബർ മാസമായിരിക്കുന്നു ഈ മാർച്ച് വരെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഈ മദ്യനയം സമ്പൂർണമായി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടില്ലേ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാറുകളും പൂട്ടിയിടുവാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വികലമായ മദ്യനയം കൊണ്ടാണ് കേരളം ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ ശ്രീ വി എം സുധീരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ ഈ മദ്യനയം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ മദ്യനയത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിലാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവീനർ ഒരു വശത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊരഭിപ്രായം കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പ് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ വിമുക്തമാക്കുവാനുള്ള പുതിയ മദ്യനയം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് അത് മറ്റാരെയെങ്കിലും പിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്
ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭിലാഷിനോട് ആവർത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിലാകെ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാറുകളാണ് കോടതി വിധി പ്രകാരം ഫൈവ് സ്റ്റാറും ഫോർ സ്റ്റാറും ഹെറിറ്റേജും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അവസാനമായി കോടതി പത്ത് ബാറുകൾ കൂടി തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാറുകളിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ബാറുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബാറുകൾ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഈ പൂട്ടിയ ബാറുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഒരു മാസത്തെ സാവകാശം വാങ്ങിയിരുന്നു അതാണ് ശ്രീ ആന്റണി രാജു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടയ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ഇട ഇത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കൊടുക്കണം പിന്നെ പറയണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്ന വിഷയ ഞാൻ പറയുന്നേ അല്ലാതെ കള്ളക്കണക്ക് പറയുകയല്ലോ അപ്പോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും അതുപോലെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റും ഒറ്റ അഭിപ്രായമാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യം നിരോധിക്കും പത്തു കൊല്ലം കൊണ്ട് മദ്യം നിരോധിക്കും നിരോധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം ഈ മദ്യനയം വികലമാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ കെ എം മാണി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫ് യോഗം വിളിച്ച് ഈ വികലമായ മദ്യനയം തിരുത്താൻ യു ഡി എഫിന് അവസരമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ജോണി നെല്ലൂരിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് പറയാത്ത എഴുതാത്ത ജനിക്കാത്ത കൊച്ചിന്റെ ജാതകം നമ്മൾ എഴുതണ്ട എഴുതാപ്പുറം നമ്മൾ വായിക്കണ്ട ശ്രീ വി എം സുധീരൻ കേരളത്തിൽ മദ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ ഓട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയത്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് തുടരുക ദയവായി ശ്രീ ആനത്തലോട്ടമാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിലെ ചിലരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു പുതിയ മദ്യ നയം അത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതും വിവേചനമില്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കൂടി വ്യക്തതയുള്ള ഒരു മദ്യ നയം വന്നാൽ മദ്യലഭ്യത കുറയ്ക്കലും മദ്യാസക്തിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ വിമുക്ത വിമുക്തമാക്കലും ഒക്കെ ആണല്ലോ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനെ അല്ല യു ഡി എഫിന്റെ മദ്യനയത്തിൽ യു ഡി എഫിലെ ഘടകക്ഷികൾ ഓരോരുത്തരായി വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ഇന്ന് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ പി സി പ്രസിഡന്റും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മദ്യ നിരോധനം സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനം നിരോധനം കൊണ്ടാണ് ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോ അത് മദ്യ വർജനം എന്ന് എന്ന് മാറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മദ്യ വർജനമാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അന്യഥ ഈ മദ്യനയം വികലവും നിലനിൽക്കാത്തതും സുതാര്യമല്ലാത്തതുമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കും ഉണ്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ടിത്താൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയാൽ ഇരുട്ടാകുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു പക്ഷേ എന്നോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ സുധീറിനെ പോലെ വലിയൊരു നേതാവ് അങ്ങനെ പറയാനിടയില്ല എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യമായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ യാത്രയിലുള്ള ആളാ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ വാചകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു കേട്ടത് എന്തിനാ ബഹുമാന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു കേട്ടതും അതുപോലെ തന്നെയാ അപ്പോ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മാത്രം ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഘടകക്ഷിയുടെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവും ഇല്ല രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ മുന്നണി നിലനിൽക്കണമെന്നും മുന്നണി ഭദ്രമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ ഒരു വക്താവുമാണ് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം കണ്ണട ചിരുട്ടാക്കിയാൽ ഇരുട്ടാകില്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ കേട്ടല്ലോ വി എം സുധീരൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ മാത്രം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പാ സുധീറിനെ പോലെ ഇത്ര ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് കേരളം കണ്ടിട്ടില്ല ശക്തനായ ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റ മാതിരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല നയപരിപാടികളോട് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റ ആദരവുണ്ട് പക്ഷേ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത